a very famous population expert, they said Indians have no future unless a thermonuclear bomb kills them. And another group of experts said Indians will die like sheep going to slaughterhouse, Paul and William Paddock. We decided that this will not happen. We decided this will not happen. Ayrathi thola ayrathi aruvathi anji. India Pakistan poor boy gitrege. Ande nayra thala India orda prathamar lal bagadur saastriya vargal thano da meetle rukera ungal ta oru vishesha solra. Inne ilende inno oru varathke nama meetle saindra nayra thala adu periya kudad. Oru vela ona vai aru saapada kudad inra thad. Oru varam mudi ide meetle rukera ungal na checkpani pakarare. Yella orda udal nalla yen nalla rukhe. யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆல் இண்டியா ரேடியோ மூலியமா இந்திய குடிமக்கள்கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு அந்த கோரிக்கை இந்தியாவில் இருக்கிற குடிமக்கள் நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு வாரத்துக்கு குறைஞ்சது ஒருவேளை சாப்பாடை முடிஞ்ச அளவு தவிர்க்க பாருங்க அப்படின்றாரு எதனால் இவர் இந்த விஷயத்த சொல்கிறாரு காரணம் அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் ஏற்பட்டிருந்த உணவு பற்றாக்குறை அன்னைக்கு இந்தியாவோட மக்கள் தொகை ஐம்பது கோடி அதில் எழுபது சதவீதத்துக்கும் அதிகமானவங்க டேரக்டாகவோ இன்டேரக்டாகவோ விவசாயம் சார்ந்த வேலைகளை தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்தியாவோட மொத்த உற்பத்தி வெறும் முப்பத்தி அஞ்சு மில்லியன் டன் தான் இன்றைக்கி இந்தியாவோட மக்கள் தொகை நூற்றி ஐம்பது கோடி கிட்டத்தட்ட மூணு மடங்கு அதிகமாயிருக்கு இது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது உற்பத்தியும் மூணு மடங்கு தான் அதிகமாயிருந்துருக்கணும் நூற்றி அஞ்சு மில்லியன் மெட்ரிக் டன் தானே வந்திருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி இந்தியாவோட மொத்த உற்பத்தி கிட்டத்தட்ட முன்னூற்றி முப்பது மில்லியன் மெட்ரிக் டன்னாக இருக்குது இந்த வளர்ச்சி எப்படி நடந்தது க்ரீன் ரெவல்யூஷன்னு சொல்லப்படுற பச்சை புரட்சி தான் அதுக்கு காரணம் பச்சை புரட்சி சந்தித்த தடைகள் என்னென்ன பச்சை புரட்சியின் தந்தைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய ரீசெண்டாக பாரத ரத்னா அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இதில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி ஹைலைட் பண்ண போகிறோம் வாங்க சிந்திக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு இரண்டாம் உலக போர் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இருக்குது இந்த நேரத்தில் வங்காள பஞ்சம்னு சொல்லப்படுற பெங்கால் ஃபெமைன் நடக்குது கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது லட்சம் பேர் செத்து மடிகிறாங்க பசியாலையும் பஞ்சத்தாலையும் பட்னியாலையும் இந்த உணவு பற்றாக்குறைக்கு முக்கியமான காரணம் அப்போது இந்தியா வாட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் அப்போதைய இங்கிலாந்து பிரதமர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் வங்காளத்துக்கு வர வேண்டிய உணவு தானியங்கள் எல்லாத்தையும் இரண்டாம் உலக போரில் போராடிக்கிட்டு இருக்க தங்கள் நாட்டோட சோல்ஜர்ஸ்க்கு திருப்பி அனுப்பிடுறாரு விளைவு இருபது லட்சம் உயிர்கள் வங்காளத்தில் உடனே பறிப்போனுச்சு பின்னால் அதில் ஏற்பட்ட ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் மேலும் பத்து லட்சம் உயிர்கள் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட முப்பது லட்சம் பேர் இறந்து போயிருக்காங்க இந்த ஒரே ஒரு மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிசாஸ்டரால் வேப்பம் பூவிலும் சிறு தேன்துளி உள்ளதடி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயம் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான திருப்பு முனையாக இருந்து பின்னால் இந்தியாவுக்கு இந்த நிலமை வராமல் முக்கியமான இடத்துல பாதுகாத்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மான்கொம்பு சாம்பசிவம் சுவாமிநாதன் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கும்பகோணத்தில் பிறக்கிறார் கும்பகோணத்தில் தன்னோட பள்ளி படிப்பை முடிக்கிறாரு பின்னால் கேரளாவில் போய் தன்னோட கல்லூரி படிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்த வங்காள பஞ்சம் நடக்குது இது அவரோட உள் மனசில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு ஏற்கனவே பதினோரு வயசில் தான் அப்பா வாழ்ந்தார் இது அதுக்கும் மேலே ஒரு முக்கியமான தாக்கத்தை அவர் மேலே ஏற்படுத்துச்சு பின்னால் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அக்ரி காலேஜில் சேர்ந்து விவசாயம் படிக்கிறாரு இந்த காலகட்டத்தில் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுதி ஐபிஎஸ்ஸாக செலக்டும் ஆயிடுறார் ஆனால் இதே காலகட்டத்தில் யுனெஸ்கோலேருந்து ஃபெலோஷிப் வருது அக்ரிகல்ச்சர் ஜெனட்டிக்ஸ் போய் யூரோப்பில் படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஐபிஎஸ்ஸை விட்டுடுறாரு அவரோட பேஷனை நோக்கி போகிறாரு அவர் உள் மனசில் ஏற்பட்ட தாக்கத்துக்கான விடையை தேடி போகிறார் சில வருடங்கள் படிப்பு முடியுது அங்கேயே வேலை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பும் வருது அதிக சம்பளத்தோடு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு நான் படித்தது என் நாட்டுக்காக தான் சொல்லி இந்தியாவுக்கு வராரு ஒரு பக்கம் எம் எஸ் சுவாமிநாதனோட வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் வாங்குகிறோம் பின்னால் மதத்தின் அடிப்படையில் நாடு ரெண்டாக பிரியுது இந்தியா பாகிஸ்தான் இந்த இடத்துல ஹேராம் படத்தில் வந்த ஒரு முக்கியமான டைலாக நீங்கள் பார்க்கணும் இங்கே சாவகாசமாக என் கல்யாணம் நடந்துட்டு இருக்கு டெல்லியில் ஒரு பெரிய விவாகரத்தே நடந்துட்டு இருக்கு வேர்ல்ட்ஸ் பிக்கஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் டிவோர்ஸ் சரி தலைக்கு வந்தது தலைப்பாயோடு போச்சு பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சது நல்லதுங்கிற நான் 
அவன் அந்த ராட்கிளிஃப் சரங்க நெருக்கிற மாதிரி சர்ஜரியே பண்ணிட்டா யாரா அது ராட்கிளிஃப் ஏன் சித்தப்பா ஓஹோ என்னடா அது ஒத்துண்டா சரி ஒத்துக்கல யாரா அது இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் பிரிக்கிற கோடு எதுன்னு நிர்ணயம் பண்ற மகா உண்மைதான் ராட்கிளிஃப் பண்ண அந்த சர்ஜரியோட விளைவுதான் இந்தியால ஏற்பட்ட உணவு நெருக்கடிக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அன்னைக்கு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலேருந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் பர்மா ஆக்ட் மூலயமா பர்மா வெளியில் போகுது இன்றைக்கி மியான்மர் தான் அன்னைக்கு பர்மா அப்போவே இந்தியாவுக்கான உணவு நெருக்கடி ஆரம்பிச்சுட்டு தான் சொல்லணும் காரணம் பல்சஸ் பருப்பு வகைகள் பெரும்பாலான அளவு பர்மாவிலேருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்துக்கிட்டு இருந்தது அது ஒரு நாடானதால் இந்த இம்போர்ட் நின்று போயிடுச்சு அடுத்ததாக இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரியுது இந்த பிரிவினையால் அரிசி கோதுமையிலையும் தட்டுப்பாடு ஏற்படுது காரணம் ஈஸ்ட் பெங்கால் தான் அன்னைக்கு இந்தியாவோட அரிசி கிண்ணம் பெரும்பாலான அரிசி இந்தியாவுக்கு அங்கேருந்து தான் வந்துகிட்டு இருந்தது அதே மாதிரி வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் தான் இந்தியாவுக்கான கோதுமை கிடங்கு பெரும்பாலான கோதுமை அங்கேருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்துகிட்டு இருந்தது பாகிஸ்தான் தனி நாடு ஆகிட்டதால் பின்னால் இந்த பரிவர்த்தனையும் நின்று போயிடுச்சு இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அறுபதுகளில் இந்தியா பயங்கரமான உணவு நெருக்கடியில் இருந்துகிட்டு இருந்தது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இந்தியாவோட மொத்த உற்பத்தி வெறும் முப்பத்தஞ்சு மில்லியன் மெட்ரிக் டன்னாக மட்டும்தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுகளில் கிட்டத்தட்ட பத்து மில்லியன் மெட்ரிக் டன் வெளியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில் இந்தியா இருந்தது இதை ஷிப் டு மவுத் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது வேற ஒரு நாட்டிலேருந்து கப்பல் மூலியமாக தானியங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து சேர ஆரம்பிச்சது அந்த நாடு எதுவும் இல்லை அமெரிக்கா பிஎல் ஃபோர் எயிட்டி பப்ளிக் லா ஃபோர் எயிட்டின்ற ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை இந்தியன் கவர்மெண்ட் அமெரிக்கா கூட போட்டிருந்தாங்க இது ஒரு லாங் டேர்ம் அக்ரிமெண்ட் இது மூலியமாக இந்தியாவுக்கு தேவையான ஃபுட் சப்ளைவை அமெரிக்கா பண்ணுறதா தான் ஒப்பந்தம் பின்னால் இது சில மனக்கசப்புகள் காரணமாக அமெரிக்காவால் நிறுத்தப்பட்டுடுச்சு பிஎல் ஃபோர் எயிட்டி அக்ரிமெண்ட் மூலியமாக அமெரிக்காலேருந்து இந்தியா கோதுமைகளை இறக்குமதி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் அரிசியும் கூட நாளுக்கு நாள் இதோட தரம் படு மோசமாகிட்டே இருந்தது இதை விமர்சகர்கள் சொல்கிறாங்க அவங்க அனுப்பின கோதுமைகளை பண்ணிக்கு மட்டும்தான் போடலாம் மனுஷன் சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த உணவு தானியங்களுக்கு கைமாறா அமெரிக்கா ஒரு நிபந்தனையும் இந்தியாவுக்கு விதிச்சாங்க என்னென்னா இந்தியன் மார்க்கெட்ஸில் அமெரிக்காவோட கம்பெனிகள் உள்ள வரும் அப்படின்றது தான் ஆனால் இந்த அக்ரிமெண்ட்டை லால் பகதூர் சாஸ்திரி கவர்மெண்ட்டும் சரி இந்திரா காந்தி கவர்மெண்ட்டும் சரி ஏற்றுக்கல விளைவு பிஎல் ஃபோர் எயிட்டி அக்ரிமெண்ட்டை அமெரிக்கா கேன்சல் பண்ணிடுச்சு இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு உணவு தேவை இருந்துக்கிட்டே தானே இருக்குது ஸோ ஆஸ்திரேலியாலேருந்தும் கேனடாலேருந்தும் அதிக விலை கொடுத்து உணவு தானியங்களை இந்தியா வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நீங்கள் கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு நபராக இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு நீங்கள் போயிட்டு வர பாதையில் இந்த தாவரம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது எவ்வளோ பறவை கிடக்குங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த தாவரத்துக்கான பூர்வீகம் அமெரிக்கா பிஎல் ஃபோர் எயிட் அக்ரிமெண்ட் மூலயமா அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு கோதுமையோடு சேர்த்து இந்த தாவரத்தோட விதைகளையும் தந்துட்டாங்க இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் இந்த விதை பறவை கிடக்கும் இந்த செடிக்கு பேர் பார்த்தேனியம் உள்ளூரில் மூக்குத்தி பூ கப்பு தழைன்னு பல பேர் இருக்குது இந்த செடிகளுக்கு விவசாயிகளோட மிக மோசமான எதிரி இந்த கலைச்செடி எவ்வளோ உரம் போட்டாலும் இது சாகாது எவ்வளவு வெப்பமாக இருந்தாலும் சரி அதுலேயும் இது வளரும் செழிப்பாக வளரும் இந்த செடி மனுஷனோட தோல் மிருகத்தோட தோல் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒவ்வாமை ஏற்படுத்தக்கூடிய செடி இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி அமைப்பு இந்த செடியை பிடுங்கி எரிச்சிடவே சொல்கிறாங்க அவ்வளோ மோசமான ஒரு செடி அமெரிக்காவில் இந்தியாவுக்கு தரப்பட்ட பரிசுனே சொல்லலாம் இந்த செடிக்கு காங்கிரஸ் பிளான்ட்னு ஒரு பேரும் இருக்குது இன்றைக்கி கூகுளில் காங்கிரஸ் பிளான்ட்டுன்னு போட்டுட்டு இந்த செடி வரும் காரணம் பிஎல் ஃபோர் எயிட்டி அக்ரிமெண்ட் போட்டப்ப இந்தியாவோட கவர்மெண்ட்டாக காங்கிரஸ் இருந்ததால் சில விமர்சகர்கள் இதை காங்கிரஸ் செடின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பக்கம் உணவுப் பொருட்களோட தேவை தினசரி அதிகமாகிட்டுருக்கு இன்னொரு பக்கம் அதுக்கான இறக்குமதியோட விலையும் அதிகமாகிட்டுருக்கு இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு தான் இந்த நிலமை தொடரும்னு யோசித்த திரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி கவர்மெண்ட் இதுக்கான சொல்யூஷனை தேட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு கிடைச்ச விடை தான் பச்சை புரட்சி இந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவோட உணவுத்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் சி சுப்பிரமணியம் இவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் ஒரு முடிவுக்கு வராரு இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கட்ட ஒரே வழி இந்தியாவோட வேளாண் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துறது தானே தவிர வேறு எதுவும் கிடையாதுன்னு வெளிநாட்டு படிப்பை முடிச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இந்தியா வராரு இந்தியா வந்த இவர் ஒடிசாவில் உள்ள அரிசி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் வேலை பார்க்குறாரு இவரை கூப்பிடுறாரு உணவுத்துறை அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் அந்த நேரத்தில் அந்த கேபினட்டில் எம்
மெக்சிகோ நாட்டில் கோதுமை உற்பத்தியை ரொம்ப அதிகப்படுத்தின ஒரு நபர் இவர் நோபல் பரிசும் வாங்கியிருக்காரு இவரை போய் சந்தித்து இந்தியாவில் இருக்க நிலைமையை சொல்கிறாரு கவர்மெண்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கி அவரை இந்தியாவுக்கும் அழைச்சிட்டு வர்றாரு அவர் தயாரித்த அந்த விதை இந்திய மண்ணுக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்குறாங்க அதுக்கான விடை இல்லை உடனே அதே ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இந்தியாவுக்கு தேவையான இந்தியாவுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய விதைகளை எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இது ஹச்ஒய் வி ரக விதைகள் அதாவது ஹை ஈல்டு வெரைட்டி சீட்ஸ் இன்னைக்கும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த ஹச்ஒய் வி விதைகளை தான் விதையை தயார் பண்ணிட்டாரு இந்த விதை போட்டு எதிர்பார்த்த பலன் வருதான் செக் பண்ணுறதுக்கு விவசாயிகள்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க ஆனால் விவசாயிகள் இந்த விரையை விதைக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க பின்னால் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸோடு சேர்ந்து பல விழிப்புணர்வை நடத்தி விதைக்க வைக்கிறாரு விளைச்சல் வருது பொதுவாக அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டன் மட்டும்தான் உற்பத்தி கிடச்சிக்கிட்டு இருந்தது ஆனால் இந்த புதிய ரக விதை மூலயமா ஒரு ஏக்கருக்கு பத்து டன் வரைக்கும் கொள்முதல் பண்ண முடிஞ்சதை நினச்சி விவசாயிகள் எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க இந்த முயற்சி கை மேலே பலன் தந்துச்சு இருந்தாலும் இவர்கிட்ட இருக்கிற இந்த கொஞ்ச விதையை வச்சு இந்தியா ஃபுல்லாக விவசாயம் பண்ண முடியாது அதனால் டெல்லிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஜோண்டின்ற ஒரு இடத்துல ஆயிரம் ஏக்கரை எடுத்து இந்த விதைகளை முதல் கட்டமாக அங்கே பயிர் பண்ணாங்க அதில் வந்த விளைச்சலை இந்தியா முழுக்க கொண்டு போய் கொடுத்தாங்க இந்தியா முழுக்க இது நடைமுறைக்கு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இந்தியாவோட கோதுமை உற்பத்தி பல மடங்கு அதிகரிக்குது இதை கோதுமை புரட்சின்னு அப்போதைய பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் சொன்னாங்க இந்த புரட்சிக்காக ஒரு அஞ்சல் தலையும் வெளியிட்டாங்க பின்னால் கோதுமையை தாண்டி அரிசிக்கும் இவரோட ஆராய்ச்சி வந்தது அரிசியிலையும் ஹை ஈல்டு வெரைட்டி சீட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதுலேருந்தும் பல மடங்கு உற்பத்தி வந்துச்சு அடுத்த இருபது வருஷத்தில் இந்தியா தற்சார்பு நிலையை நோக்கி தனக்கு தேவையான ஃபுட்ஸை தானே உற்பத்தி பண்ண நிலைக்கு இந்தியா வந்துடுச்சு இந்த செயல்பாடுகளோட விளைவாக இந்தியா பச்சை புரட்சியில் ஒரு வெற்றியை கண்டுச்சு என்ன தான் பச்சை புரட்சி வெற்றியையே தந்திருந்தாலும் இதுலேயும் விமர்சனங்கள் நிறையாவே இருக்குது குறிப்பாக எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் மேலே வைக்கப்படுற விமர்சனம் ரொம்ப அதிகம் விமர்சனம் நம்பர் ஒன்று இந்த ஹை ஈல்டு வெரைட்டி சீட்ஸ் அதிகப்படியான தண்ணியை இழுக்குது அதனால் நிலத்தடி நீர் மட்டும் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விமர்சனம் நம்பர் ரெண்டு எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் பச்சை புரட்சின்ற பேரில் இந்திய வேளாண் துறையை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வித்துட்டதாக சில பேர் சொல்கிறாங்க காரணம் இந்த ஹச்ஒய் பி ரக விதைகள் பாரம்பரிய விதைகள் மாதிரி கிடையாது இது வளரணும்னா ஊட்டச்சத்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் அதுக்காக ஃபெர்டிலைஸர்னு சொல்லப்படக்கூடிய உரங்களை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க மெஜாரிட்டியான பூச்சிக்கொல்லிகள் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணது இந்த விமர்சனத்துக்கு காரணம் விமர்சனம் நம்பர் மூணு உணவுத்துறை அமைச்சர் சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் விவசாயிகளை ஊக்கப்படுத்துகிற விதமாக சில மானியங்களையும் அறிவித்தார் இந்த மானியங்கள் மூலயமா தான் விவசாயிகள் அதிகமாக விவசாயத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பித்தாங்க எடுத்து பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஹச்ஒய் வி விரைகளை விதைக்க ஆரம்பித்தாங்க இதன் விளைவாக பொருளாதார சுமை நாட்டுக்கு அதிகமாகிடுச்சு இதை சிலர் விமர்சனமாக வைக்கிறாங்க விமர்சனம் நம்பர் நாலு டிராக்டர் உட்பட பல இயந்திரங்கள் பச்சை புரட்சி மூலயமா விவசாயத்துக்குள்ளே வந்துட்டதால் பலருக்கு வேலை வாய்ப்பு போயிட்டுன்னு ஒரு விமர்சனம் இருக்குது ஒரு வயலுக்குள்ளே பலருக்கு விளைவாய்ப்பு போயிட்டது என்னவோ உண்மைதான் எந்திரத்தால் ஆனால் உற்பத்தி அதிகமாகும் போது அந்த உற்பத்தி பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போகிற டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இதுக்கு நிறைய பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வரும் ரெண்டாவது அதை சேர்த்து வைக்கக்கூடிய வேற ஹோசஸ் இந்த இடத்துல நிறைய பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வரும் இப்படி பார்க்க போனால் ஒரு சின்ன பாட்டை தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா இடமும் கிரீன் ரெவல்யூஷன் மூலயமா பயங்கரமான வேலைவாய்ப்பு உற்பத்தியை ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு கவர்மெண்ட் ஒரு சைட்லேருந்து இதை சொல்கிறாங்க விமர்சனம் நம்பர் அஞ்சு பாரம்பரிய விதைகள் அழிக்கப்பட்டு இந்த கலப்பு விதைகளை பயன்படுத்த ஆரம்பித்ததால் சுற்றுப்புற சூழலே மாறிடுச்சுன்னு சில இயற்கை ஆர்வலர்களோட கருத்து தெரிவிக்குது விமர்சனங்களுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்குற விதமாக எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் அவரே ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு இப்படி நான் சொல்லுவேன் கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஒரு கிரீட் ரெவல்யூஷன் பேராசை ரெவல்யூஷன் ஆகிடுறது அந்த பேராசை ரெவல்யூஷனில் இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நடக்கிறது இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பச்சை புரட்சியால் இந்தியா இன்னைக்கு தேதிக்கு எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்றதை பார்க்குறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று நாட்டோட மொத்த ஜிடிபியில் பதினாறு சதவீதம் விவசாயத்திலேருந்து மட்டும்தான் வருது ரெண்டு ஒரு நேரத்தில் உணவுக்கு இறக்குமதியை மட்டுமே நம்பி இருந்த இந்தியா இன்னைக்கு உலகத்திலேயே விவசாயம் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களை அதிகமாக ஏற்றுமதி பண்ணுற நாடாக மாறி இருக்குது இன்னைக்கும் இந்தியாவிலேருந்து ஏற்றுமதி பண்ணுற எண்ணெய் விதைகள் பருத்தி காய்கறிகள் தானியங்கள் இதுக்கெல்லாம் உலக
பச்சை புரட்சியில இவரோட பங்களிப்பை கௌரவிக்கிற விதமா உலகத்துல இருக்கிற எண்பத்தி நாலு பல்கலைக்கழகங்கள் இவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கியிருக்காங்க இந்திய அரசாங்கம் பச்சை புரட்சியில இவரோட பங்களிப்பை பாராட்டுற விதமா பத்மஸ்ரீ பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் விருதுகளை ஏற்கனவே இவருக்கு வழங்கி சிறப்பிச்சிருச்சு இப்போ பாரத ரத்னா விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட இருக்கு துளியும் சந்தேகமே இல்லை இந்த விருதுக்கு ரொம்ப சரியான நபர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஒவ்வொரு வேலை சாப்பிடும் போதும் இந்த புடி சோறு கிடைச்சிருந்ததுன்னா அன்னைக்கு முப்பது லட்சம் உயிர் போயிருந்திருக்காது அப்படின்றத நினச்சி பாருங்க ஒரு பருக்க கூட வீணாக்க மாட்டீங்க ஒரு நியூக்ளியர் பாம் தாக்குற வரைக்கும் இந்தியர்களுக்கு எதிர்காலமே கிடையாது இவங்க எல்லாம் கூட்ட கூட்டமாக போய் சாகக்கூடிய ஆடுகள் தான் அப்படின்னு பல வெளிநாட்டு விமர்சகர்கள் சொன்னதை இந்த காணொலியோட ஸ்டார்டிங்கில் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் சொல்லியிருந்தார் இது நடக்காமல் நாங்கள் பார்த்துப்போம் அப்படின்றது தான் அவரோட சபதம் அதை அவர் நிறைவேற்றியும் காட்டியிருக்காரு இந்த காணொலியோட இறுதியில் அவரோட இன்னொரு ஒரு கிளிப்பும் இருக்குது அதையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோலேருந்து நீங்கள் எதையாவது கற்றுக்கிட்டு இருந்தீங்க எதையாவது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை அனுப்புங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய் most of the reports now say the younger generation do not want to take agriculture because a very risky profession and low income and so on but uh, i think the future belongs to nations with grains and not guns guns you can purchase but grains you cannot purchase thank you very much